Hey good morning and welcome back to our YouTube channel. So today we will discuss about properties of linear equation in two variables. Now we will see uh, how many properties are exist for linear equation in two variables. So हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग निकालेंगे हम लोग देखिएगा क्या है कि आप रटना नहीं है आपको मैथ्स को समझना है आज का जो जो टॉपिक है आपको गारंटीड है कि ये आपको एग्जाम में आने वाला है ठीक है लीनियर इक्वेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी वाला और इसको आपको समझना है देखो आगे इन फ्यूचर क्या करोगे आपको ऐसा ना हो कि कभी भूल जाओ ये जो टॉपिक है आगे इलेवन ट्वेल्थ हर जगह पे यूज में आने वाला है हर एग्जाम आप जहां पे मैथ अगर थोड़ी सी भी आपको अगर मैथ्स अच्छी लगती ना मैथ्स उसकी तरह है बिल्कुल अगर तुम एक कदम बढ़ोगे मैथ दो कदम बढ़ेगी आप दो कदम बढ़ोगे मैथ्स आपकी तरफ फोर चार कदम बढ़ेगी तो जब मैथ्स जितना आप समझने की कोशिश करोगे मैथ्स उतनी ही समझ आती है गलत तरीके से मत पढ़ो अदरवाइज आप प्रॉब्लम में हो जाओगे मैथ्स को पढ़ने के लिए एक अलग माइंड होता है फिजिक्स पढ़ने के लिए एक उसका माइंडसेट होता है केमिस्ट्री के लिए अलग होता है मैथ्स वालों को एक अलग माइंडसेट के साथ में जब हम लोग पढ़ते हैं तभी हमें समझ आती है तो चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोगों ने देखा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है टू वेरिएबल्स और उसको सॉल्व करने के मैथड्स क्या है सब्टीट्यूट मैथड लिए स्पेशल मैथड हो गया इलिमिनेशन मैथड हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया था आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी है तो क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप देखते हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और अगर आपके दो वेरिएबल x एंड y है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी करेक्ट है तभी तो हम ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो दो इक्वेशन आप हमेशा ले रहे थे तभी आप सॉल्व कर पा रहे थे ओके अच्छा फिर अगर हम लोग इसकी बात करें अगर हम लोग ग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने और आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है एक लाइन और अगर इस इक्वेशन से एक लाइन और इस इक्वेशन से एक दूसरी लाइन बनेगी तो दो लाइनें बनेंगी करेक्ट है आप एक बात बताओ मुझे कि कंडीशन कितनी हो सकती है या तो वो दोनों लाइने क्या करेंगी आपस में एक दूसरे को एक की एक जगह पर कट करेंगी समझिएगा यही कंडीशन होती है या तो लाइनें हम पहला बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को या तो वो दोनों लाइनें जो होंगी वो क्या होंगी पैरेलल होंगी करेक्ट या तो फिर दोनों लाइनें एक के ऊपर एक होंगी एक के ऊपर एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओवरलैपिंग तो तीन कंडीशंस के अलावा क्या कोई चौथी कंडीशन हो सकती है इन लाइनों की आप ये मत बोलिएगा सर ऐसे भी तो कट कर सकती हैं 90 डिग्री पे दोनों लाइनें यार ये भी तो दोनों लाइनें वन पॉइंट पे कट की ना मैं क्या बोल रहा हूँ या तो कोई दो लाइनें हैं ये दो लाइनें क्यों मैं ले रहा हूँ क्योंकि टू इक्वेशन है टू इक्वेशन का मतलब टू लाइन्स या तो दो लाइनें आपकी एक जगह कट करेंगी या तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी या तो ओवरलैपिंग होगी एक के ऊपर एक होंगी मेरी बात समझ आई कि नहीं आई अब आप जब दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आप देखते थे वहाँ पर यक्स और वाई की वैल्यू निकाल के लेके आते थे और x और y की वैल्यू आपकी कुछ निकलती थी चाहे वो कोई भी मेथड आप लगाओ सभी से आंसर सेम आता था ये x और y कुछ नहीं है ये x कॉमा y एक कोऑर्डिनेट होता था अब बात समझेगा जब लो कोई लाइन एक जगह पे कट करती है तो इसमें क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन यू उसको क्या बोलते हैं आप यूनिक यूनिक का मतलब होता है वन जब एक जगह पे कट करेगी तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन जब दो लाइनें आपकी पैरेलल होंगी और पैरेलल लाइनें क्या कभी एक दूसरे को कट करती हैं नहीं कट करती हैं जब कट ही नहीं करेंगी तो क्या सॉल्यूशन होगा बिल्कुल भी नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा नो no सोल्यूशन है ना और यार देखो ओवरलैपिंग क्या है एक के ऊपर एक और आपको पता है एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं एक लाइन पे आपको पता होने चाहिए इनफाइनाइट पॉइंट है एक लाइन के कितने इनफाइनाइट पॉइंट और दूसरी लाइन के भी सेम पॉइंट मतलब इस इस अगर ओवरलैपिंग है तो इसकी जो कंडीशन होगी वो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन करेक्ट ओके अच्छा 
तो ये तीनों कंडीशन समझ आ गई तीन कंडीशन क्यों बनी आपकी क्योंकि दो इक्वेशन थी दो इक्वेशन या तो एक जगह कट करेंगी या पैरल होंगी या, या आपकी इनफाइनाइट हो या ओवरलैपिंग होगी तो आपसे पूछा जा सकता है वन मार्क्स क्वेश्चन इफ टू लाइन्स है ग्राफ ऑफ टू लाइन्स क्या होगा पैरल होंगी ओवरलैपिंग होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर नन ऑफ दीज या कुछ भी मतलब ऑप्शन आपको फोर्थ दे दिया जा सकता है तो आपका आंसर क्या होगा यूनिक सोल्यूशन के लिए लाइन क्या होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और पैरेलल अगर है तो नो no सोल्यूशन और इसका है ये बात समझ आई मेरी कि नहीं आई है करेक्ट है ओके okay. अच्छा अब जो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ना ग्राफ तो बनाएंगे नहीं कि हम लोग ये देख लें यार कि ड्राफ बना के देख रहे हैं कि लाइन है पैरल है कि नहीं है हम लोग कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं जैसे कि आपकी ये पहली इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो ए टू एक्स बी टू वाई प्लस ए टू इक्वल टू जीरो अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू है और सी वन अपॉन सी टू के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी जाती है वो इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट ए वन अपॉन जो होगा डज नॉट इक्वल बी वन होगा इस क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तब आपको समझ आएगा नो no सोल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो a1 वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू होगा करेक्ट तो ये आपका हो गया नो सोल्यूशन नो सोल्यूशन ये कंडीशन अगर आपकी लिए इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है तो उसका क्या होगा नो no सोल्यूशन होगा ओके okay, अब अगर हम लोग बात करें इनफाइनाइट सोल्यूशन की तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू और अगर तीनों में इक्वल लगा हुआ है तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन नो सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन तीनों के ही आप नोट्स बनाइए जैसे मैंने लिखा है आप वैसे ही लिखिएगा नोट्स में ठीक है ना वीडियो को पॉज कर दीजिएगा ओके फिर मैं रफ करके आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं करेक्ट है मैंने नोट कर लिया होगा अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन की और कुछ एक ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने हैं जैसे कि आपको पता है यूनिक सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन दी दो वर्ड आ जाते हैं आपके बुक्स में या फिर आपके क्वेश्चन जब आप देखोगे पढ़ोगे तो वहाँ पे दो वर्ड आते हैं एक आता है आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक आपका आता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन करेक्ट अब देखिएगा इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन अगर इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन भी अगर आपसे बोला जाए तो फिर आप बोल सकते हो कि जैसे सो दैट दिस लीनियर इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसका मतलब आपको क्या शो करना है नो no सॉल्यूशन बात समझ आई अगर कंसिस्टेंट बोला जाए तो इसमें दो लोग आ जाते हैं एक आपका आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन और एक आपका आ जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन करेक्ट है तो अगर आपसे एक कंसिस्टेंट सोल्यूशन पूछा जाए तो आप इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालोगे क्योंकि वो एक से बेहतर है हजार करेक्ट है तो वही बात है कि इवन नहीं आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालोगे और आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है नो no सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है तो ये दो वर्ड आप जरूर याद रखिएगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यही ले जाके आपको फंसाएगा जाके ओके okay, तो अब देख लेते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है इसमें बोला है सो दैट दिस लिनियर इक्वेशन ये जो दो दे रखी हैं हैज अ यूनिक सॉल्यूशन तो आपको पता है कि सिंस दिस लिनियर इक्वेशन दिस लिनियर इक्वेशन हैज इफ दिस लिनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन देन देन कंडीशन क्या होती है ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू करेक्ट सो करेक्ट इतनी बात समझ आई कि नहीं है अगर हमें ये शो करना है कि ये दो लिनियर इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी और आपको पता है कि ए वन की वैल्यू क्या है ए वन क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन की जो यक्स के साथ में है कितना है टू और ए टू की वैल्यू कितनी है आपकी फाइव एक बात बताओ ए वन अपॉन ए टू निकाला तो ये कितना आ गया टू अपॉन फाइव एंड बी वन अपॉन बी टू निकालो जरा 
b1 वन अपॉन बी टू तो बी वन कितना है इसका फाइव बी टू कितना है थ्री और आपको दिख रहा है टू अपॉन फाइव जो होता है सिंस टू अपॉन फाइव डज नॉट इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री सो दिस लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन समझ आया कि नहीं आया मतलब क्लियर हो गया कि दोनों इक्वेशन थे ए वन अपॉन ए टू इक्वल अब डज नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपको अगर यहाँ पे आपसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये जो दे रखे हैं एज नो सोल्यूशन तो यार देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मेहनत कहाँ जरूरत है आप कंडीशंस को याद रखो किसी भी तरीके से दस बार ये लर्न करो या जैसे भी लर्न करो आप चार्ट बना के मैंने क्या बोला छोटे सी पर्ची बनाओ बनाओ उसको कलर्ड थोड़ा कलर्ड बना लेना और उसको जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे पेस्ट कर देना इन तीनों ही कंडीशंस को हमेशा याद रहेंगी आपको तो नो no सोल्यूशन अगर बोला जाए इफ़ नो सोल्यूशन अगर है तो आपको पता होना चाहिए नो no सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू करेक्ट है यहाँ पे नो no सोल्यूशन बोला है तो नाव सबसे पहले आप ए वन अपॉन ए टू निकालो ए वन अपॉन ए टू क्या होगा फर्स्ट का के है और ए टू कितना है आपका ट्वेल्व है करेक्ट है बी वन अपॉन बी टू आप निकालो बी वन कितना है थ्री बी टू कितना है के करेक्ट है हो गया बी टू एंड बी टू समझ आता है ना सी वन अपॉन सी वन अपॉन सी टू निकालो सी वन ये जो के माइनस टू इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा के माइनस टू ब्रेकेट में रखना इसको है ना पूरा का पूरा इस साइड हम लोग कंसीडर करते हैं इक्वेशन के और सी टू कितना है आपका के इस साइड आएगा तो माइनस का के हो जाएगा करेक्ट है इतनी बात यहाँ पे तो नाउ फर्स्ट केस में आपको क्या दिखाना है ए वन अपॉन ए टू इक्वल होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू के तो ए वन अपॉन ए टू कितना है के अपॉन टल बी वन अपॉन बी टू कितना है थ्री अपॉन के के स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो गया थर्टी सिक्स तो के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस सिक्स कलर क्या तो यही आंसर होगा नहीं इसको आंसर हम लोग नहीं देंगे अभी क्योंकि अभी एक हमारा केस बाकी है क्या बाकी है बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू भी ये भी तो होना चाहिए ना तो अगेन तो b1 वन अपॉन बी कितना है आपका 3 अपॉन के है डज नॉट इक्वल c1 वन अपॉन सी कितना है माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो k माइनस टू अपॉन के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं इस साइड में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3k के डज नॉट इक्वल टू के का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k स्क्वायर माइनस का 2k 2k इस साइड आएगा तो हो जाएगा 3k के प्लस टू के फाइव के डज नॉट इक्वल टू के स्क्वायर एक के इसमें एक के इसमें काट देते हैं तो फाइव डज नॉट इक्वल टू के मतलब के की वैल्यू क्या नहीं होगी फाइव होगी और के की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस सिक्स होगी तभी ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या हो पाएगा नो no सोल्यूशन तो क्या लिखोगे इफ दिस लीनियर आंसर में लिख देना इफ दिस लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन देन इट्स वैल्यू हैव द वैल्यू ऑफ के इज के इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स एंड के इज डज नॉट इक्वल टू फाइव तो ये चीज़ों को बारे में आप ध्यान दीजिएगा और दोनों ही क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पे आपको कंडीशन और वो कंडीशन क्यों ऐसी हैं वो चीज़ आपको ध्यान में देनी है तो अब हम लोग क्या करते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और जो नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जय हिंद जय भारत वंदे मातरम